ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம ஃப்ளூயிட்ஸ் லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் கடைசியாக இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் என்ன பார்த்தோம் ஃப்ளோயிங் அப்புறம் சிங்கிங் பார்த்தோம் ஃப்ளோட்டிங் சிங்கிங் பார்த்தோம் ஃப்ளோட்டிங்னால் மேலே மிதக்கிறது சிங்கிங்னால் உள்ள மூழ்கிடுறது அப் ஒரு லிக்விடுடைய டென்சிட்டியை விட ஒரு பொருளினுடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் மூழ்கி போயிடும் அந்த லிக்விடுடைய டென்சிட்டியை விட அந்த பொருளுடைய டென்சிட்டி குறைவாக இருந்தால் அது மிதக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தது கடைசியாக ஸோ பார்ப்போம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட் ஃப்ளோட்டேஷன் ஸோ அதே ஃப்ளோட்டிங் கான்செப்டை வச்சு நம்மளை சுற்றி நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோமீட்டர் ஹைட்ரோனால் வாட்டர் அதாவது லிக்விட் வச்சுக்கலாம் லிக்விடுடைய மீட்டர் வச்சுக்கலாம் த டேரக்ட் ரீடிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் ஃபார் மெஷின் த டென்சிட்டி ஆர் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் அ லிக்விட் இஸ் கால் ஹைட்ரோமீட்டர் ஸோ ஒரு லிக்விடுடைய டென்சிட்டியை டேரக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஹைட்ரோமீட்டரை ஹைட்ரோமீட்டர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் ஸோ ஹைட்ரோமீட்டர் எந்த ப்ரின்ஸிபலை வச்சு ஃப்ள ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோட்டேஷனை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுது தட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ்ட் பை தி இமர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் தி ஹைட்ரோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு தி வெயிட் ஆஃப் தி ஹைட்ரோமீட்டர் ஸோ இந்த ஹைட்ரோமீட்டரை கொண்டு போய் உள்ளே வைக்கும் போது எந்த அளவுக்கு அந்த லிக்விட் வந்து ரெய்ஸ் ஆகுதோ இது இதுக்குள்ளே போட்ட உடனே எந்த அளவுக்கு லிக்விட் கொஞ்சம் மேலே எழும்புதோ அதை வச்சு ரீடிங்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டில் தான் இது ஒர்க் பண்ணுது ஹைட்ரோமீட்டர் கான்சஸ் ஆஃப் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டெம் ஸோ இதில் இது எப்படி இருக்கும்னா மேலே குஷியலில் காட்டிட்டு போய் பாருங்கள் சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும் அதாவது ரவுண்டாக இருக்கும் ஹேவிங் அ ஸ்பெரிக்கல் பல் பட்டி லோயர் அண்ட் ஸோ அதோடைய கடைசியில் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு இப்போ இங்கே காட்டியிருக்கிறதுல சேம் சைஸாக தெரியுது பட் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து கீ கீழே கும் கீழே மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அட் இட்ஸ் லோயர் என்ஸ் ஸ்பெரிக்கல்னால் கொஞ்சம் ரவுண்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் அந்த நேரோ டியூப் அட் இட்ஸ் என் அப்பர் எண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய எண்டில் பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெரிக்கல் ரவுண்டு விட மேலே கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக கொஞ்சம் சின்னதாக மெலிஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த லோயர் ஸ்பெரிக்கல் பல்ப் இஸ் பார்ஷலி ஃபில்டு வித் லெட் ஷர்ட்ஸ் ஆர் மெக்குரி ஸோ இந்த இந்த கீழே வந்து கொஞ்சம் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் இதில் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதில் வந்து மெர்க்குரியோ இல்லைனா லெட் ஷர்ட்ஸே வந்து அதில் போட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க திஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஹைட்ரோமீட்டர் டு ஃப்ளோட் ஆர் ஸ்டாண்ட் வேர்டிகலி இன் லிக்விட் ஸோ இது எதுக்கு இப்படியெல்லாம் கூட கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்பெரிக்கல் மெர்க்குரியோ இல்லை அந்த லெட் பால்ஸோ எது ஷர்ட்ஸோ எதுக்கு அதுக்குள்ளே போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மிதக்கிறதுக்காக ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிறதுக்காக ஒரு ஏதாவது ஒரு லிக்விடில் கொண்டு போய் நீ அதை நிற்க வச்சேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நின்றுக்கும் இல்லைனா மிதக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் இல்லைனா இது வந்து மூழ்கி வரும் நம்மளுடைய ரீடிங்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க த நேரோ டியூப் ஹேஸ் மார்க்கிங் ஸோ தட் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் கேன் பி டேரக்ட்லி ஸோ அந்த மார்க்கிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா மேலே அந்த நேரோ டியூப்பில் அதை வச்சு தான் வந்து அவங்க ரீடிங்ஸை நோட் பண்ணிப்பாங்க த லிக்விட் டு பி டெஸ்டட் இஸ் போர்ட் இன் டு தி கிளாஸ் டேர் ஸோ ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் என்ன லிக்விடுடைய டென்சிட்டி நீங்கள் மெஷர் பண்ணணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் தி ஹைட்ரோமீட்டர் இஸ் ஜென்ரலி லோட் இந்த லிக்விட் அன்டில் இட் ஃப்ளோட்ஸ் ஃப்ரீலி ஸோ இந்த ஹைட்ரோமீட்டரை எடுத்துகிட்டு மல்லமாக தொப்பது உள்ளே போட்டுறக்கூடாது எடுத்து மல்லமாக அப்படியே கையில் வச்சு லைட் கையை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அது ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஹைட்ரோமீட்டர் நமக்கு ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் த ரீடிங் அகேன்ஸ்ட் த லெவல் ஆஃப் தி லிக்விட் டச்சிங் த டியூப் கிவ்ஸ் த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் ஸோ இது போய் கரெக்டாக கீழே போய் இந்த இந்த ஹைட்ரோமீட்டர் உள்ளே விட்டோன்னா கொஞ்சம் ல லெவல் வந்து ஏறும் இல்லை லிக்விட் உள்ள லெவல் ஏறும் இல்லையா ஸோ அந்த லெவலுடைய ரீடிங்ஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் அ லிக்விட் ஹைட்ரோமீட்டர்ஸ் கேன் பி கேலிப்ரேட்டட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் யூசஸ் சச்சஸ் கிராக்டோமீட்டர்ஸ் ஃபார் மெஷரிங் த டென்சிட்டி ஆஃப் மில்க் ஸோ இந்த ஹைட்ரோமீட்டர் மாதிரியே ஹைட்ரோமீட்டர் எது வேறு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பாலுடைய திக்னஸை கண்டுபிடிக்கிது பா நம்ம நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸில் மில்க் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கலந்துட்டுருக்குறாங்களாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அடுத்து சக்ரோமீட்டர் இப்போ மெஷின் த டென்சிட்டி ஆஃப் சுகர் இந்த லிக்விட் ஸோ அதே லிக்விட் ஏதோ ஒரு லிக்விடில் சுகர் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சக்ரோமீட்
ஹைட்ரோமீட்டருடைய ஒரு வகை தான் வந்து லாக்டோமீட்டர் லாக்டோ அப்படின்னா பால் ஹைட்ரோனா தண்ணின்னு சொன்ன மாதிரி லாக்டோ அப்படின்றது பால் அப்போ லாக்டோமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பாலுடைய திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு செக் த ப்யூரிட்டி ஆஃப் மில்க் ஸோ மில்கில் வந்து ப்யூரிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து லாக்டோமீட்டர் லாக்டோமீட்டர் ஒர்க்ஸ் வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் மில்க் அது நம்ம ஹைட்ரோமீட்டர் வந்து ஃப்ளோட்டிங் அப்படிங்கிற ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ண மாதிரி லாக்டோமீட்டர் வந்து கிராவிட்டி மில்குடைய கிராவிட்டியை வச்சு வந்து ஒர்க் பண்ணுது த லாக்டோமீட்டர் கான்சன்ஸ் ஆஃப் அ லாங் கிராஜுவேட்டட் டெஸ்ட் டியூப் வித் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் பல்ப் வித் கிராஜுவேஷன் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் அட் தி டாப் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அட் தி பாட்டம் ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லாங்காக இருக்கும் லாங் கிராஜுவேட்டட் டெஸ்ட் டியூப்னா நீளமாக இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் டியூபு சிலிண்ட்ரிக்கல் பல்ப் இருக்கும் மேலே அதான் சொன்னால் கீழே கொஞ்சம் தடிப்பமாக இருக்கும் மேலே சிலிண்டர் ஷேப்பில் ரவுண்டு சிலிண்டர்ன்றது ரவுண்டாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஷேப்பில் பல்ப் இருக்கும் கிராஜுவேட் கிராஜுவேஷன்ஸ் அந்த கிராஜு அந்த மார்க்கிங்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதில் அந்த கிராஜுவேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தொடங்கி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மேலே இருக்குமா கீழே இருக்குமான்னா மேல் பகுதியில் தான் ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டின் அப்படியே கீழே வந்து கீழே வரும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் டெஸ்ட் ட்யூப் இஸ் ஃபில் வித் ஏர் இப்போ அந்த டெஸ்ட் ட்யூப்குள்ளே என்ன ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று தான் அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க திஸ் ஏர் சாம்பர் சா சாம்பர் காசஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு ஃப்ளோட் ஸோ இந்த ஏர் சாம்பர் தான் வந்து இதை மிதக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் த ஸ்பெரிக்கல் பல்ப் இஸ் ஃபில் வித் மெர்குரி டு காஸ் லாக்டோமீட்டர் டு சிங்க் அப் டு தி ப்ராப்பர் லெவல் அண்ட் டு ஃப்ளோட் இன் அண்ட் அப்ராக்ட் பொசிஷன் இன் தி மில்க் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஹைட்ரோமீட்டரில் பார்த்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்பெரிக்கல் பல்பில் வந்து மெர்குரி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எதுக்கு அப்படின்னா இது கரெக்டாக உள்ள மு போய் எந்த லெவலில் முழுகணுமோ அந்த லெவலில் முழுகிறதுக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிறதுக்காகும் படுத்துருச்சுன்னா நம்ம ரீடிங்ஸ் பார்க்க முடியாது இல்லை நம்ம கையில் பிடிச்சிக்கிட்டானோ ரீடிங்ஸ் கரெக்டாக பார்க்க முடியாது அதுவே தானாக மிதந்து நிற்கும் போது தான் ரீடிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இன்சைட் தி லேக்டோமீட்டர் தர் மே பி அ தெர்மோமீ தெர்மோமீட்டர் எக்ஸ்டெண்டிங் ஃப்ரம் தி பல்ப் அப் இன்டு தி அப்பர் பார்ட் ஆஃப் தி டெஸ்ட் டியூப் வேர் தி ஸ்கேல் இஸ் லொக்கேட்டட் ஸோ அந்த லேக் லேக்டோமீட்டருக்கு உள்ள தெர்மோமீட்டர் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ பல்பில் இருந்து அந்த அப்பர் பார்ட் வரைக்கும் இந்த கீழே ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் விட்டுருங்க மேலே அந்த மார்க்கிங்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல வந்து தெர்மோமீட்டரும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த கரெக்ட் லாக்டோமீட்டர் ரீடிங் இஸ் ஆப்டைன் ஒன்லி அட் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ கரெக்டாக லேக்டோமீட்டர் கரெக்டான ஒரு டென்சிட்டி காட்டுது அப்படின்னா அது எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக காட்டும் லேக்டோமீட்டர் மெஷர்ஸ் தி க்ரீம் கண்டென்ட் ஆஃப் தி மில்க் க்ரீம் கண்டென்ட்னா அதில் அதில் எவ்வளோ வாட்டர் க கலந்துருக்காங்க இல்லை அதில் அதுடைய அந்த க்ரீமி வெல்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து லேக்டோமீட்டருடைய வேலை மோர் த க்ரீம் லோயர் த லேக்டோமீட்டர் ஃப்ளோட்ஸ் ஸோ க்ரீம் எவ்வளோ இருக்கோ நிறைய இருக்கும்போது இது மிதக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் மிதக்கும் அதாவது உள்ளே முழுகாமல் மேலாக்க அப்படி நிற்கும் அப்போ ஒரு க்ரீம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இது ரொம்ப கீழே அடியில் போயிட்டு மிதக்க ஆரம்பிக்கும் தி ஆவரேஜ் ரீடிங் ஆஃப் நார்மல் மில்க் இஸ் தேர்ட்டி டூ ஸோ இந்த பாலில் கலப்படம்லாம் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்குது பர்ஃபெக்டான ஒரு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னா எந்த லெவலில் இருந்தால் அது பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னா தேர்ட்டி டூ காட்டுச்சுன்னா இப்போ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ரீடிங்ஸ் இருக்குது இல்லையா அப்போ அது தேர்ட்டி டூ காட்டுது அப்படின்னா ரீடிங்ஸில் அந்த பால் வந்து நார்மலான மில்க்குன்னு அர்த்தம் த லேக்டோமீட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஹைலி அட் மில்க் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ் அண்ட் இன் டைரியஸ் ஸோ இந்த லேக்டோமீட்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மில்க் ப்ராசஸிங் பண்ணுற இடத்துல பால் சம்மந்தப்பட்ட தொழில்கள் நடக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்லேயோ அந்த டைரிஸ்லேயோ வந்து இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐ ஆம் ஹாப்பியஸ்ட் வெல் ஃப்ளோட்டிங் இன் த சி ஸோ டாட்டாய்ஸ் வந்து அது கடலுக்குள்ளே மிதக்கும் போது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் உண்மை தானே அதுடைய அதுடைய இடத்துல அது இருக்கும் போது அது சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை தான் அங்கங்கே இருக்க இருக்க வேண்டிய இதை இருக்க விடாமல் எங்கெங்கேயோ இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸை இந்த டாட்டாய்ஸு அந்த இதெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம பெட்டாக வச்சு வீட்டில் வச்சு வளர்த்து அதோடைய ஹாப்பினஸையே நம்ம அழிச்சிடறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க பெட் அனிமல்ஸை வந்து தன்